山东淄博街头晚上的六点十分，大家可以看一下我那个这个时间段的街头景象。目前我走的这一条路呢，是叫新村西路。这里是人家的公交站台，这个地方是北京路。呃，为什么又说到公交站台？每一次经过公交站台，我都忍不住多看几眼。他们有一些朋友们就讲了，有什么好看的？不就是一个公交站台吗？但是你要是说善于发现，呃，想知道一些美好的事情啊，你可以琢磨琢磨。它这个站台啊，就有很多的特点。第一。他这个在冬天的时候，他们这个站台的座椅啊是不锈钢制作的。大家都知道，冬天啊零下几度，啊零度的天甚至于下雪的天气啊，那么它就会，嗯冰凉，是吧？但是山东淄博这边有一个细节，它是在那个冰凉的板凳上面铺设了一层那个泡沫，也就是可以避免太凉，可以坐。第二个，它有一点呢，就是公交站台旁边。啊，可以停放共享单车，这一点呢，可能很多城市啊都是没有的。我走过了很多有共享单车的那个城市，想去公交站，呃，坐一个公交车，你就是在你身边有这种共享单车，但是你同样的那个公交站台要是一公里远或者一公里多远，你就要还是徒步要走过去，因为那个地方它没办法停电动车。是吧？这一点淄博做的是比较好的。你把这个共享电动车停靠在公交站台旁边，那上车就走了，是吧？这样子就避免了节省了时间，啊，避免了劳累。再一个来讲，你下了公交车以后，那么呢又有又可以、啊、直接坐这个电动车，呃，出发。你看看人家这个电动车，我不是说说其他的，它不光这个车筐里边是吧？你看看，这是六点十分的街头啊。这好像一条线摆的一样，我就想，它这边去这个地方是有框线，那边没有框线，它怎么摆的那么整齐啊？要让我摆啊，还摆不那么整齐，肯定摆的很斜很歪。嗯，它要是有这个框，那那就不说了，是吧？没这个框，你看这边也是，你看这样的，我们一静止照过去，是吧？很直。它这个共享单车的利用率、使用率也是非常高的。那么为什么人家能做到这一步啊？这个呢，我们不要抬杠，我们也可以看看你们身边的城市的这个共享单车的摆放、停放程度啊，你就知道了。还有这个咱们本地的朋友，也不要听到我说这些的话，觉得是危言耸听，说夸大啊、吹捧。呃，这个我也没有必要，我真实看到的真实感受就是分享给大家吧。相信咱们本地的一些朋友，也多多少少的会出去外地旅游，在别的城市看到的什么样子，你再回来。你本地，你淄博本地看到的什么样子？我相信啊，这样子啊，你可能就明白了吧。山东淄博它不光是这些城区，啊、呃，不光是这些街道里面，我去了山东淄博的很多地方，也待了很长时间，来了很多次。它的农村、城乡结合部，啊、呃、等等的这一些角角落落里面，啊、呃、都是差不多这样子。比如说我去的周村、淄川、临淄，啊、呃，还有一些农村。等等的吧，地方那都是干干净净的、整整齐齐的，还有他们人与人的交往。当然了，你说到人与人的交往，有些朋友们也是喜欢钻牛角尖，啊，说他个怎么怎么样。当然，这个东西人多了是吧？呃，什么人都有，什么人一个人一个思想嘛，对吧？但是大部分的人，大多数的人，百分之九十几以上的山山东淄博人啊，那么都是很好相处、很好交往的，很真诚。很多啊，都是在吃完饭以后啊，在这路边上，因为它路绿化比较好，在路边上呢，然后就这样散散步啊，啊，锻炼锻炼身体啊，是吧？你看那边，这个楼上的蜜红灯都开始亮起来了，这亮起来以后啊，就非常的漂亮啊。其实有的时候啊，山东淄博，我觉得也不用说刻意的去找哪个地方去逛，就走在这街头啊，呃，包括这环境啊。是吧？听到他们有的时候无意中间听到他们聊、说说话、聊聊天，啊、嗯，真的还是真的是比较舒心的这种感觉。蜜红灯上面写的四个字啊，我被这个大楼上的字感动了，感有感触了。我们在这里要录一下，给大家看看。现在开始了，看，我爱淄博，对吧？
淄博一一座最有爱的城市。人好，物美，新奇